Ô, oh, oh, baixinho, escutando o senhor contando essas lorotas pra riba aí, eu fico daqui a Gumbande, alguma pedrosinha. Lembrando o senhor, quando o senhor ia buscar as vacas pra morde apartar os bezerros, né? E às vezes as vacas ficavam do lado de lá da serra pelada e o senhor tocava lá as vacas, 126 vaquinhas. Todo dia, três horas da tarde, lá ia o senhor buscar. Os bezerrados junto com as vacas, o senhor vinha tocando aquilo até chegar no curral, prendia os bezerros e depois as vacas iam pro pasto, pastar aquele troço. Mas eu achava engraçado que quando chegava no corguim, né, em antes do curral, as vacas paravam para beber água, a bezerrada miúda, tudo lá bebendo água. Aí o periquitinho, se eu sortava a rede dele, montado para o ribo, se eu só ia buscar o gado no periquitinho. Era o burrinho do senhor de estimação. Aquilo era a mesma coisa de um parente, né? igual um irmão quase. É, a forma de cuidado, de dizer o que o senhor tinha com ele, né? de respeito. O senhor nunca deu um esporado e nem uma, uma carcanhada zada no vazio dele. O senhor não batia nem animal, não. O senhor conversava, o senhor conversava. Às vezes eu andava com a varinha só para eu fazer ela cantar. E a varinha cantava aquele negócio e às vezes era mais pro gado, né? O periquitinho nunca viu o couro do senhor, não. Não, não, não. Periquitinho não. E o periquitinho ó, chegava na beirada do corco, já vindo lá das cabeceiras de trás, né? Buscando gado, uma pastaria grande. Tinha muita criação, ei, Santan Reis, fazendo, o maior que tinha, né, o maior. Mas aí, ó, ó, como pai de Pedrazinha, se eu sortava a rede dele, ele ia subindo, ia subindo, até não achar mais lugar onde as vacas tinham entrado, que ele não bebia da água suja, não. Não, 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 não. Até achar água limpa, eu achava água limpa ali, entrando devagariquinho, põe os pezinhos e o pescoço na frente e bebia da parte de riba do rio, onde estava vindo a água. É, não bebe embaixo não, se o gado tiver em riba, ele não vai beber água suja lá não, ele vai para riba para beber, é. E ali ele bebia uns bardos bons d'água, né, enchia bem a barriga, e acabava de chegar em pé no curral, e ali né, o senhor apartava a bezerrada, e no outro dia cedinho o senhor já começava. E antes das quatro horas da manhã, estava o senhor lá, chapilim de paia na cabeça, carça arregaçada em ter altura da canela, nunca viste o carção? O senhor não, o senhor nunca viste o carção não. É a botina cheadeira, né, no pezinho embaixo, e bardo na mão e lá vai lá o, o, o vaqueiro Pedrozinha apartar o, o leite das vacas. E menino, que coisa bonita. Os dedos do senhor Pedrozinha, não esqueço disso. Teve uma vez o Antônio Reis brincando, né, falando assim. Aí mandou baixar, Pedrozinha. Pega na mão dele, Pedrosa. O senhor pegou na minha mão. Esquece disso não, Pedrosa. O senhor quase quebrou meus dedos tudo. Aí eu gritei, né? Falei assim, me sorte, Pedrosa. Aí o senhor Antônio riu e falou assim, tem muita força na mão. E não tem muita altura, não. 1,33m, ele é baixo, mas ele é forte. Aí o senhor Antônio falou assim, Chucha o dedo naquela bananeira lá, ô oh, Pedrosa, pro Mandru achar ver. O senhor deu uma redada na muñeca pra trás e enfiou o dedo na mão. Varou do outro lado da bananeira dessa banana pão. Varou do outro lado da bananeira o braço do senhor. Com os 
credo, rapaz. Se aquilo fosse na barriga de um caboclo gordo, igual o João Reis é, não gosto nem de pensar. Rasgava até as costelas dele, varava do outro lado com, carregando poimão. E não há, ah, credo. Ô, ô Pedrosa, aquele dia que o senhor chuchou a mão na bananeira daquele jeito, eu pensei assim, na barriga de um boi gordo, um boi carreiro, que abri até a costela de boi carreiro. É, oi. É, não. Pois, credo, que força. Só não tem jeito de fazer igual o ver na cabeça de um boi, né? Na cabeça não, mãe. Boi tem cabeça dura demais da conta. Agora, no meio certo de um boi, se atravessa de um lado pro outro. Não, atravessava, né? Atravessava, mas não. Com a carta de apresentadoria no bolso, eu não quero nem brinquedo com isso, não. Mãe. Tá mais do que certo também. Mas, aventura, a gente aventura com a gente tem idade, né? Mas no, aí vai. Mas... É isso mesmo, é, é, é. Então, meu compadre Mandro Vachá, então quer dizer que as vacas ficavam lá do, do outro lado da serra, as vacas estavam peladas, né? Ué, mas vacas sempre que eu conheço, elas não têm muito pelo mesmo, não é? Você olhando assim, parece que elas estão peladas mesmo, porque, porque elas não têm muito pelo mesmo, não. Você falou a verdade, mas agora existe uns boi, umas vacas de qualidade, as vacas de qualidade, que tem muito pelo mesmo, mas aquelas lá não tinha mesmo não, mas era quase que pelada mesmo, você falou a verdade. <risos> não, baixinho, você tá fazendo mamparra com eu, né? Não é vaca pelada não, menino, serra pelada. É, estava na serra pelada, do lado de lá do coico, e o senhor foi buscar elas para trazer para a banda de cá, beirando a fazenda Boa Vista, onde estava o curral, onde o senhor tirava o leite da 126 vaquinha. Vaca pelada, não, não existe isso não, ô Pedrosa. Já está fazendo uma parra com eu, já está fazendo uma parra com eu. Vaca tem pelo, menino. É, ó, vaca tem pelo. Agora, existe também o um modo de falar, né? Por exemplo, o senhor não montava no periquitinho em pelo. Montava não. O senhor falava que não montava por causa de que o senhor não agradava montar. Nem com manta só. Às vezes jogar uma manta suada, o senhor não. O senhor falava, não, não monta não. Tem por arrei, tem por arrei. Aí o senhor montava, né, no arrei, direitinho. E carregava. Viu, o periquitinho tinha outra coisa. O Joãozinho era doido pra montar na garupinha dele, mas o periquitinho não dava garupa. Não sei se o senhor lembra disso, Pedrosa, mas o periquitinho não dava garupa, não. Então o senhor montava nele só se fosse o arrei por riba. É, isso aí eu havia dado. Que... Então, meu compadre, é isso mesmo aí. Ela estava na serra pelada. É, o senhor falou aí agora que ela estava na serra pelada. Ela estava toda pelada lá na serra. É, ué, ela estava pelada na serra. É isso que eu... <risos> Ô, baixinho, eu sabia que o senhor estava fazendo é, implicância com eu. É, 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 implicância. O senhor sempre foi implicante. Na escola, diz que o senhor era danisco para jogar bolinha de papel nos outros. Aí agora o senhor me pegou e eu agora. O senhor me pegou. É, agora que eu entendi o senhor falando isso. Agora que eu entendi. Tá vendo como é que o senhor é? O senhor não é mais doce. Não, 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 não. O coração do senhor é um coração de um anjo. Então, mas o senhor gosta de fazer pegadinha. O senhor fez pegadinha aí agora e eu caí feito um besouro. 